अर्थात परवर्ती अंश शुरू करब सिलेबास तो आज के शिखब से प्रिजम तो प्रिजम की आशा करी अंदाज तुम्हारे आज के तुम्हारे एक प्रिजम देखा तो हे एक प्रिजम तो ये प्रिजम अनेक दिन आखते पास देखी हमें ये पास जो देखी तेल जस्ट एक त्रिभुजर मत लागे क्योंकि आसले त्रिमिक गठने त्रिभुज नये ठीक जान कूड़े घर चाल मत तो बे प्रस्तुत छेदे छविटा आँखी एट प्रिजमे प्रधान छेद कारण प्रस्तुत छेदे छवि जो देखते त्रिभुजर मत देखा से आकले पर जस्ट आलोर गतिपत्ता खूब सहजे आँकते देखो पास तलगुल मोट कटा तल मोट एक दोटो तीनटे सामने पीछने पाँचटा तल देखते तो सामने और पीछे तल नहीं को क्ज नहीं सब मैं ये आगे प्रथम बुझे नीते सामने और पीछे तल नहीं को क्ज नहीं तो क्ज हे दो तल नहीं एक तल दिए आलो ढुक तल दिए आलो बेरो तो धर धर ये तलटा दिए आलो ढुक और ये तलटा दिए आलो बेरोचे दोटो तल नहीं क्च तीन नम्बर तलटा के तक आप मैं नीचे तलटा के तक आप धरब भूमि तेल ये तलटा हे भूमि तेल एटार प्रतिसारक तल एटेक्टा प्रतिसारक तल दो प्रतिसारक तल एट भूमि तुम जो भूमि प्रतिसारक तल होते क्योंकि नये जो ये धरी तक ये तल और तल नहीं क्ज है तेल तक ये भूमि हो जाए आलदा किस नये ये प्रतिसारक तल दुटोर मजखने जे अंगल ये को प्रिजम को पार्टिकुलार ये प्रिजम व्यवहार कर एक क्षेत्र में प्रस्तुत छेद देखो एक समबाह त्रिभुजर मत से क्षेत्र में प्रिजम को कत हो सिक्सटी डिग्री तेल पार्टिकुलार प्रिजम जो हाथे एक् क्षेत्र में क्योंकि प्रिजम को सिक्सटी डिग्री एट माथा रखते हैं और ये त्रिभुजर मत जो देखो से नाम दीची प्रधान छेद तो ये सब विषयगुलो जानते हैं प्रिजम प्रिजम की आशा करी तुम्हारे अंदाजा दीते मध्य रश्मि को पथे पाठाले को पथे जा प्रतिसारकारिजम डिग्री पार्श्वतल प्रतिसरणे दोटो तल भूमिका नहींसारक तल हिसाब से भाई तेल जो तलटा से भूमि तेल आशा करी प्रिजम सम्पर्क समस्त आईटा दीते ए चलो खात कलम रश्मि को पथे गेले को पथे जाए से क्षेत्र में रश्मि चुति कैमन है सेगल नहीं आलोचनाटा से छात्र छात्री प्रथम एक प्रिजम आँखिए नहीं प्रिजम आँखी बोलते प्रिजमे प्रधान छेद आँको जो देखते त्रिभुजर मत है एबार शीर्षकोण जेटा जेटे प्रिजम कोण बी से कैपिटल ए धर आलो एक दिक दिए जाए एक दिक दिए अवश्य बेरोबे तेल एखान दिए धर आलो गलो आपतन को कत है ये हमें अभिलम्ब आँकते हैं तलटार ऊपर यही हलो से अभिलम्ब आपतन को धरल आई वन तो आलो ढुकल बतास का माध्यम अवश्य बुझते आलोटा बेकबे तेल बेकल बेके प्रवेश कर लो भरे अंगेलटा धर आर ओन द्वित माध्यम कत अंगे आपतित हलो तर द्वित माध्यम अविलम्ब आँकते हैं द्वित माध्यम अविलम्ब आँकल ये अंगेलटा धरल आर टू एपर आर कठिन मैं काश थे क्योंकि बतास आर जा लघु माध्यम जांगेलटा पड़ा तेल बेसि अंगे बढ़ोल एखे जो अंगेलटा हलो धरल आई टू प्रिजमेर उपादान प्रतिसारांग बतास सपेक्षे धरे निल्यू 
পরম প্রতিসারাঙ্ক ধরতে পারি বায়ু মাধ্যমে প্রতিসারাঙ্ক যখন আমরা ওয়ান ধরে নিচ্ছি তখন প্রিজমের বায়ু সাপেক্ষে প্রতিসারাঙ্ক টাইপ হয়ে যাচ্ছে পরম প্রতিসারাঙ্ক এবং সেটাকে আমরা মিউ ধরছি তো আলো যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই পদ বরাবর কিন্তু প্রিজম থাকার দরুন কিন্তু আলো ওই পদ বরাবর যেতে পারলো না আলোটা কিন্তু পথটা চেঞ্জ করলো চেঞ্জ করে এই দিকে গেল তাহলে যাওয়ার কথা ছিল এই বরাবর কিন্তু গেল এই বরাবর তার মানে যেদিকে যাওয়ার কথা ছিল আর যেদিকে গেল তার মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা অলরেডি আমি আঁকিয়ে ফেলেছি সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এটা সেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি ডেল্টা এই এই যে চ্যুতি কোণ যে কোণে বিচ্যুত হলো আলো ডেল্টা কোণে এই ডেল্টা কোণটার মানটা কিন্তু আমাদের নির্ণয় করতে হবে এই কাজটা অলরেডি হয়তো তোমরা ছোট ক্লাসে করে ফেলেছ এখানে আর একবার বলে দিচ্ছি আলোর গতিপথের নামটা দিয়ে দিই এ বি সি ডি আর এই অবিলম্ব দুটো যে বিন্দু টাচ করলো সেখানে নাম দিলাম ই আর এখানে নাম দিলাম এফ এই কটা নাম দিলেই আমার কাজটা হয়ে যাবে তো হ্যাঁ ডেল্টা সমান কি লেখা যায় একটু ভেবে নিই দেখো ডেল্টা সমান লেখা যাচ্ছে ডেল্টা হচ্ছে এই ত্রিভুজ বি এফ সি বি এফ সি যে ত্রিভুজ আশা করি ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এর বহিস্থ কোণ ডেল্টা বহিস্থ কোণ অন্তস্থ বিপরীত কোণ দ্বয় সমষ্টির সঙ্গে সমান তার মানে এই কোণটা আর এই কোণটার সমষ্টির সঙ্গে কি হবে ডেল্টা সমান হবে তাহলে ডেল্টা সমান আমি কি লিখলাম অ্যাঙ্গেল এফ বি সি প্লাস অ্যাঙ্গেল এফ সি বি এবার এফ বি সি আর এফ সি বি এই কোন দুটো কত হচ্ছে একটু ভাবা যাক প্রথমে এফ বি সি এফ বি সি এই কোনটা দেখতে পাচ্ছি আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান লিখতে পারছি তো লিখে দিলাম আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান প্লাস এফ সি বি মানে এই কোনটা সমান আবার দেখতে পাচ্ছি আই টু মাইনাস আর টু লেখা যাচ্ছে আই টু মাইনাস আর টু লিখে দিলাম তো এরপরে আমরা করছি কি আইগুলোকে এক জায়গায় আনছি আর ওগুলোকে অন্য জায়গায় রাখছি তাহলে আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস কমন নিয়ে আর ওয়ান প্লাস আর টু লিখে দিতে পারলাম তাহলে ডেল্টা সমান কি দাঁড়ালো আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস ব্রাকেটে আর ওয়ান প্লাস আর টু এবার এই আর ওয়ান প্লাস আর টুর সঙ্গে আমরা প্রিজম কোণ এ যেটাকে আমরা এ লিখেছি তার সম্পর্কটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব তো সেই সম্পর্কটা খোঁজার জন্য আমরা একটা ত্রিভুজ আর একটা চতুর্ভুজের সাহায্য নেব প্রথমে আসি এই ত্রিভুজটায় এই যে ত্রিভুজ বি সি এফ বা বি এই বি সি ই এই যে ত্রিভুজ এই ত্রিভুজে দুটো কোণ দেখতে পাচ্ছি আর ওয়ান আর আর টু আর একটা কোণ বি ই সি এই কোণটার মানটা আমাদের জানা নেই এবার ত্রিভুজের তিনটে কোণের সমষ্টি আমরা কত হয় সেটা জানি সেটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তো ত্রিভুজ বি ই সি থেকে আমরা লিখতে পাচ্ছি আর ওয়ান প্লাস আর টু এগুলো অবশ্যই কোণ প্লাস অ্যাঙ্গেল বি ই সি এই তিনটে অ্যাঙ্গেলের সমষ্টি কত না একশো আশি ডিগ্রি এটা লিখতে পাচ্ছি আর তারপরে দেখো চতুর্ভুজ আমি লেখাগুলো লিখছি না আমি জাস্ট যেটুকুন ক্যালকুলেশন সেটুকুন করছি লেখার কথাগুলো মুখে বলছি তোমাদের কিন্তু এটা করতে গেলে লেখাগুলো লিখতে হবে এরপর একটা চতুর্ভুজের সাহায্য নেব সেটা হচ্ছে এ বি ই সি এ বি ই সি এই চতুর্ভুজে একটা দেখো চতুর্ভুজে চারটে কোণের যোগফল কত হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা মাথায় রাখতে হবে ত্রিভুজে যেমন হয় তিনটে কোণের যোগফল একশো আশি ডিগ্রি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে চারটে কোণের সমষ্টি হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এই কোণটা চতুর্ভুজটার কত এ এই কোণটা কত ভাবো একটু দেখো এই কোণটা ভাবা খুব সহজ কারণ এটা ছিল অভিলম্ব তাহলে এই পুরো কোণটা কত নব্বই ডিগ্রি এই কোণটা কত বি সি এই কোণটা এক কারণে নব্বই ডিগ্রি তাহলে কোন এ প্লাস নব্বই ডিগ্রি প্লাস বি সি প্লাস নব্বই ডিগ্রি ইস ইকাল টু কত তিনশো ষাট তাহলে চতুর্ভুজ এ বি ই এ মানে এ তো নাম দেওয়া হয়নি এখানে যাই হোক এটা নাম দিয়ে দেবে তোমরা এই যে চতুর্ভুজটা এই চতুর্ভুজে কি পাচ্ছি শীর্ষ কোণটা তো মানে মাথার উপরের কোণটা তো এ প্লাস নব্বই ডিগ্রি প্লাস কোন তোমার বিসি বিইসি এই অ্যাঙ্গেলটা প্লাস ডান দিকে একটা অ্যাঙ্গেল নব্বই ডিগ্রি এটা সমান কত তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি এ প্লাস কোন বিইসি ইজ ইকাল টু কত একশো আশি ডিগ্রি তো এই যে দুটো সমীকরণ পেলাম এই দুটো সমীকরণ যদি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এ সমান লিখতে পাচ্ছি আর ওয়ান প্লাস আর টু অর্থাৎ এই আর ওয়ান আর টুর সমষ্টি হচ্ছে প্রিজম কোণের সঙ্গে সমান তাহলে যেই আমি এ সমান আর ওয়ান প্লাস আর টু লিখতে পারলাম এই যে আমি ডেল্টা সমান আগে থেকে বার করে রেখেছি আর ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আর ওয়ান প্লাস আর টু এই আর ওয়ান প্লাস আর টু জায়গায় আমরা কি লিখে দেবো এ লিখে দেবো তাহলে কি দাঁড়ালো ডেল্টা সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ তাহলে এই সমীকরণটা কিন্তু আমরা আগে থেকেই জানি আজকে আর একবার শিখে নিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ছাত্রছাত্রীরা আমরা এবার একটা গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব এই গ্রাফটা হচ্ছে আপতন কোণ ভার্সেস চ্যুতিকোণের গ্রাফ মানে আমি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের রশ্মিকে
তো ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখো আমি এই যে প্রিজমের প্রথম তল এই প্রথম তলে রশ্মিকে আপতিত করাচ্ছি আমার কাছে লেজার ছিল লেজারটা ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে গেছে ওই জন্য আমি নালে জাস্ট লেজার দিয়ে আরও সহজে দেখানো যেত ব্যাপারটা তো যেহেতু নেই সেহেতু আমাদের যা আছে তাই দিয়ে কাজ চালাতে হবে তো এই হচ্ছে প্রিজম এই প্রিজমের প্রথম তলে রশ্মি আপতিত হচ্ছে হয়তো পেনটা ইন্ডিকেট করছে কত কোন পদ বরাবর রশ্মি আসছে তো আপতন কোন কী করে বার করবো এই বিন্দু ধরো আপতন হচ্ছে তাহলে এখানে একটা অবিলম্ব এটা হচ্ছে অবিলম্ব আর এটা ধরো রশ্মি তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা অবিলম্বের সঙ্গে রশ্মি যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা আপতন কোন তাহলে ম্যাক্সিমাম আপতন কোনটা কত সেটা হচ্ছে তল ছয় আপতন মানে এই প্রিজমের এই যে তল এই তল ঘেঁষে রশ্মি আসছে এবং প্রিজমের মধ্যে ঢুকছে তাহলে সেক্ষেত্রে ঢুকবে কত অ্যাঙ্গেলে অবশ্যই থিটাসি মানে উন্ন সংকট কোণে ঢুকবে সংকট কোণে আসলে পরে তল ঘেঁষে বেরোয় তাহলে তল ঘেঁষে আসলে পরে সংকট কোণে ঢুকবে তাহলে এই ভিতরে ঢুকবে সেক্ষেত্রে কি না সংকট কোণে ঢোকার পরে দ্বিতীয় তলে পড়ে আবার এখান দিয়ে বেরোবে তাহলে যে পথে যাচ্ছিল রশ্মিটা আর যে পথে গেল তার মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেল সেটাই চ্যুতিকোণ অলরেডি তোমরা শিখে গেছো এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আপতন কোণ হচ্ছে তল ছুঁয়ে মানে নব্বই ডিগ্রি আর মিনিমাম আপতন কোণ হচ্ছে মানে লম্বা আপতন অর্থাৎ আপতন কোণটা জিরো তো আমি যদি এই আপতন কোণটাকে ভ্যারি করাই মানে নব্বই ডিগ্রি আপতন কোণ থেকে আস্তে 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 আপতন কোণটা শূন্যে নিয়ে আসি তাহলে দেখা যাবে যে চ্যুতিকোণ যেটা পাচ্ছি নির্গত রশ্মি অবশ্যই ডিরেকশানটা পাল্টাবে আপত্ত রশ্মি যেই অ্যাঙ্গেল ডিরেকশান পাল্টাচ্ছে অ্যাঙ্গেল পাল্টাচ্ছে নির্গত রশ্মিও কিন্তু ডিরেকশান অ্যাঙ্গেল সব পাল্টাবে তাহলে ঘটছে কি চ্যুতিকোণটা পাল্টে যাচ্ছে এবং মজার ব্যাপারটা কি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যখন যে আপতন কোণ নব্বই ডিগ্রি তার জন্য যে চ্যুতিকোণটা পাচ্ছি আপতন কোণের মানটা কমাচ্ছি অদ্ভুত ব্যাপার চ্যুতিকোণের মানটাও কিন্তু ক্রমশ কমছে কমতে কমতে একটা সার্টেন আপতন কোণে চ্যুতিকোণের মানটা সব থেকে কম হবে তারপরে আপতন কোণটা আরও কমালে চ্যুতিকোণের মানটা কিন্তু আর কমবে না তারপরে আবার বাড়তে শুরু করবে তার মানে কি আপতন কোণের মান ধরো শূন্য থেকে বাড়াচ্ছি তাহলে কি হবে সেক্ষেত্রে চ্যুতিকোণের মান আস্তে 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 কমছে কমতে কমতে একটা নির্দিষ্ট আপতন কোণে চ্যুতিকোণের মান মিনিমাম হলো সেটা হচ্ছে মিনিমাম চ্যুতিকোণ সেই আপতন কোণের জন্য চ্যুতিকোণটা কি ন্যূনতম চ্যুতিকোণ মিনিমাম তারপরে আপতন কোণের মান যদি আমরা আরও বাড়াই তখন চ্যুতিকোণ কিন্তু আবার বাড়তে শুরু করে এবং একটা গ্রাফ পাবো যে গ্রাফটা অনেকটা ইউয়ের মতো দেখতে তো সেই গ্রাফটা আমি এবার খাতায় আঁকবো তোমরা দেখে নাও এবং ন্যূনতম যদি কোনটা কোন জায়গায় আসছে সেটা সেখান থেকে বুঝে নেবে এবং এই গ্রাফ থেকে কিন্তু আমরা একটা দারুণ সম্পর্ক বার করতে পারবো সেটা হচ্ছে ন্যূনতম যদি কোনো ক্ষেত্রে আপতন কোন আর নির্গমন কোনটা কেমন হয় তাদের মধ্যে সম্পর্কটা চলো তাহলে খাতায় কলমে দেখা যাক গ্রাফটা আঁকছি এক্স অক্ষ বরাবর আমি আপতন কোণকে প্রকাশ করছি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর চ্যুতিকোণকে প্রকাশ করছি গ্রাফটা যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা অনেকটা ইউয়ের মতো এরকম গ্রাফ পাওয়া যাচ্ছে এবং গ্রাফে সার্টেন একটা আপতন কোণে চ্যুতিকোণের মানটা সবচেয়ে মিনিমাম হচ্ছে আপতন কোণের মান যখন এটা তখন সেটাকে আমি মানে আই জিরো দিয়ে ডিনোট করছি বইও তাই করেছে এবং সেক্ষেত্রে চ্যুতিকোণটা সর্বনিম্ন হচ্ছে সেটা ডেল্টা সাফিক্স এম লিখছি অন্যতম চ্যুতিকোণ তো দেখো এই গ্রাফটা থেকে আমরা কি বুঝলাম যে আপতন কোণের মান শূন্য থেকে যখন বাড়াচ্ছি চ্যুতিকোণের মান ক্রমশ কমছে একটা সাটেন আপতন কোণে গিয়ে চ্যুতিকোণের মান মিনিমাম হচ্ছে সেটাকে ন্যূনতম চ্যুতিকোণ বলছি তারপরে আপতন কোণের মান আবার বাড়ালে কিন্তু চ্যুতিকোণের মানটা বেড়ে যাচ্ছে আশা করি বিষয়টা বোঝা গেল এটা প্র্যাকটিক্যাল থেকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল লব্ধ জ্ঞান এটা আমাদের আর এই গ্রাফটা কিন্তু তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে আছে এই গ্রাফটা আঁকতে হবে প্র্যাকটিক্যালে এরকমই একটা আমি যেরকম প্রিজম ব্যবহার করছি এরকমই একটা প্রিজম দেবে এবং সেখানে কিছু পিন ইউজ করে তোমরা আপতন কোণ এবং নির্গমন কোণ কত হচ্ছে তার সাথে কিছু চ্যুতিকোণটা বার করে তোমাদের কিন্তু এরকম গ্রাফ বানাতে হবে তো এই গ্রাফে আমি যদি চ্যুতিকোণের ওপর চ্যুতি মানে ওয়াই অক্ষের সঙ্গে লম্ব যে কোনো একটা সরলরেখা আঁকি তাহলে সেই সরলরেখাটা দেখো গ্রাফটাকে দু জায়গায় ছেদ করছে তো ধরো যে দু জায়গায় ছেদ করেছে সেই এখানে যে আমি অ্যাঙ্গেলটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ধরো আই ওয়ান এবং আই টু এই দুটো অ্যাঙ্গেলে ছেদ মানে দুটো জায়গায় ছেদ করেছে মানে নির্দিষ্ট চ্যুতিকোণের জন্য দুটো আপতন কোণ পাচ্ছি মানে আই ওয়ান আপতন কোণ হলে পারেও চ্যুতিকোণ যা হচ্ছে আই টু আপতন কোণ হলেও চ্যুতিকোণটা তাই হচ্ছে সিগনিফিকেন্সটা কোথায় একটু বুঝে নিই আমরা দেখো অলরেডি এরকম ছবি আঁকিয়েছি যে এই রশ্মি গেল এই অ্যাঙ্গেলটা কত আই ওয়ান রশ্মিটা ভিতরে ঢুকলো ঢুকে এখানে একটা অবিলম্ব আঁকি দিয়েই বেরোলো এই অ্যাঙ্গেলটা কত আই
তো কথাটা যেটা হচ্ছে যদি আই ওয়ান অ্যাঙ্গেলে ঢুকে রশি যদি আই টু অ্যাঙ্গেলে বেরোয় তাহলে উল্টো দিকটাও সত্যি মানে আই টু অ্যাঙ্গেলে যদি ঢোকে মানে এই দিকটা যদি ঢোকার পথ হয় তাহলে এদিকে বেরোনোর পথটা কি হবে বেরোনোর অ্যাঙ্গেলটা কি হবে আই ওয়ান হবে তার মানে সেক্ষেত্রে চুতি কোনটা কত হচ্ছে এই ডেলটাই থাকছে সহজ কথা ছবি তো একই থাকছে তাহলে চুতি কোনটা কি না ডেলটাই থাকছে তার মানে আই ওয়ান আপতন কোনের জন্য চুতি কোন ডেলটা আবার আই টু আপতন কোনের জন্য কিন্তু চুতি কোন ডেলটাই হচ্ছে আবার আমি রিপিট করছি আই ওয়ান অ্যাঙ্গেলে ঢুকলো আই টু অ্যাঙ্গেলে বেরোলো চুতি কোন কথা পেলাম ডেলটা আবার উল্টো কথাটাও সত্য যদি আই ওয়ান অ্যাঙ্গেলে ঢুকে আই টু অ্যাঙ্গেলে বেরোয় তাহলে উল্টো কথা মানে আই টু অ্যাঙ্গেলে যদি ঢোকে তাহলে কিন্তু আই ওয়ান অ্যাঙ্গেলে বেরোবে এবং উভয় ক্ষেত্রে ছবিতে চুতি কোন কত পাচ্ছি ডেলটা তার মানে দুটো আপতন কোন আই ওয়ান এবং আই টু উভয় ক্ষেত্রে চুতি কোন ডেলটা আবার অন্যভাবে বলতে পারি আই ওয়ান যদি আপতন কোন হয় আই টু হবে নির্গমন কোন এবং আই টু যদি ভাইস ভার্সা মানে আই টু যদি আপতন কোন হয় আই ওয়ান হবে নির্গমন কোন তো এই গ্রাফ থেকে আমরা সেটা পাচ্ছি একটা রেখা টানলেই রেখাটা গ্রাফকে দু জায়গায় ছেদ করছে এবং সেখান থেকে আমরা দুটো আপতন কোন পাচ্ছি এবং বুঝতে পারছি দুটো আপতন কোনের জন্য এই চুতি কোনের মানটা কিন্তু সেম তো এই রেখাটাকে যত আমরা নিচের দিকে নামাবো তত কি হবে না এই আই ওয়ান এবং আই টু এই যে অ্যাঙ্গেলগুলো মানটা পরস্পরের নিকটে আসবে আরও নিচে সরাচ্ছি আরও দেখো নিকটে আসছে আই ওয়ান এবং আই টু এই মানটা এখন কোথায় আছে এখানে এবং এখানে এরকম করতে করতে নিচে নামাতে নামাতে যখন আমি ন্যূনতম চুতিকোণের অবস্থানে চলে আসছি তখন গ্রাফটাকে একটা বিন্দুতেই ছেদ করছে এই রেখাটা অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আই ওয়ান এবং আই টু দুটো মান নয় একটাই মান পাচ্ছি অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারছি আই ওয়ান সমান আই টু সমান এই চিত্র অনুসারে আই জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে দাউন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যখন আমরা ন্যূনতম চুতিকোণে পৌঁছব তখন আপতন কোণ এবং নির্গমন কোণ এই দুটো কোণের মান কিন্তু সমান হয়ে যাবে তাহলে ছবিটা এবার আমি বড় করে আঁকি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে এই হচ্ছে মোট ছবি এই আই ওয়ান এটা আই টু এই আই ওয়ান আর আই টু কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সমান হচ্ছে যখন চুতিকোণটা ন্যূনতম হচ্ছে এবং এটা হলে পারে হবে কি এই যে রশ্মিটা যেটা প্রিজমের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু প্রিজমের ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যাচ্ছে এবং আর একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে আর ওয়ান এবং আর টু এই দুটো অ্যাঙ্গেল এই দুটো অ্যাঙ্গেলও কিন্তু সেক্ষেত্রে সমান হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা বলছিলাম সেটা আর একবার রিপিট করছি যে যদি আপতন এই চুতিকোণ ন্যূনতম চুতিকোণ হয় তাহলে আই ওয়ান আর আই টুর মান সমান হচ্ছে সেক্ষেত্রে আর ওয়ান এবং আর টুর মানও সমান হচ্ছে এখন ধরো যে প্রিজমটা নিয়ে আলোচনা করছি তার প্রধান ছেদটা সমুদ্রী বাহু মানে এই বাহুটা আর এই বাহুটার দৈর্ঘ্য ধরো সমান সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি এই যে একটা ত্রিভুজ পেয়েছি মানে কোন দুটো ত্রিভুজ এই এদিকের বাহুর একটু একটা অংশ এদিকের বাহুর একটা অংশ আর এই যে প্রিজমের ভিতর দিয়ে রশ্মি যে গতিপথ তার এই দুটো অ্যাঙ্গেলের কথা ভাবো এই অ্যাঙ্গেলটা কত হচ্ছে এই যে পুরো অ্যাঙ্গেলটা পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি কারণ এটা অবিলম্ব আর এইটুকুন অ্যাঙ্গেল কত এইটুকুন অ্যাঙ্গেল দেখো আর ওয়ান তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত নব্বই ডিগ্রি মাইনাস আর ওয়ান অনুরূপভাবে এদিকের অ্যাঙ্গেলটা কত এদিকের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস আর টু তো আর ওয়ান আর টু সমান তাহলে এই অ্যাঙ্গেল দুটো সমান তাহলে এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটাও কি হয়ে গেল সমদ্দিবাহু তাহলে এই পুরো ত্রিভুজটাও ছিল সমদ্দিবাহু আবার এইটুকুনও সমদ্দিবাহু তার মানে কি এই বাহুটা এবং এই বাহুটাকে নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করছে তাহলে সেটা যদি করে তাহলে কি হবে এই যে বাহুটা এই বাহুটা বড় ত্রিভুজটার ভূমির সঙ্গে কিন্তু সমান্তরাল হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে যদি প্রিজমের প্রস্তচ্ছেদটা সমদ্দিবাহু হয় তা মানে ভূমিটা ব্যাপার নয় ভূমিটা ছোট হোক বড় হোক ওদের সঙ্গে এই পাশ আর এই পাশের বাহু দুটো যদি সমান দৈর্ঘ্যের হয় তাহলে কিন্তু রশ্মি প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যে পথটায় যাবে যে পথ দিয়ে যাবে সেই পথটা কিন্তু ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হবে এটা মাথায় থাকবে আশা করি তাহলে আমরা ন্যূনতম চুতিকোণের ব্যাপারটা শিখে গেলাম ন্যূনতম চুতিকোণের ক্ষেত্রে নির্গমন কোণ এবং আবতন কোণের মধ্যে সম্পর্কটা শিখে গেলাম শিখলাম কিন্তু গ্রাফিক্যালি এইটা কিন্তু আমাদের আবার মানে খাতাই মানে হাতে কলমে অঙ্ক কোষেও প্রমাণ করতে হবে সেই প্রমাণটা করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটু ডেলিভিটিভের মানে কলম বিদ্যার সাহায্য নিতে হবে তা এবং সেটা আসেও একটু টাফ তার কারণ হচ্ছে স্টেপগুলো মনে রাখতে হয় যেরকমভাবে বইয়ে স্টেপগুলো ফলো করেছে সেইভাবেই আমাদের স্টেপগুলো ফলো করতে হয় 
কোন স্টেপটা করে কোন স্টেপ আছে যদি আমরা ঠিকঠাক ফলো না করি তাহলে ঠিক পরীক্ষালে নামানো যায় না তো পরীক্ষালে নামাতে গেলে পারে কিন্তু স্টেপগুলো ফলো করতে হবে আবার এই জিনিসটা বার 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 প্র্যাকটিস করতে হবে নাহলে তুমি কি আমিও না খাতায় কলমে প্রমাণ করবো আই ওয়ান সুমান আই টু তো সেটা প্রমাণ করার জন্য ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ন্যূনতম ছুটিকোণে যে রাশিমালাটা আমরা পেয়েছি সেটা লিখে ফেলা তো সেটা কি ডেল্টা সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ লিখে ফেললাম এইবার চুতিকোণের রাশিমালাটা মোটেও ন্যূনতম চুতিকোণের নয় তো আমরা এটাকে করবো কি আমরা পাল্টাচ্ছে কি আমরা আপতন কোণটাকে পাল্টাচ্ছি এবং তার দরুন পাল্টাচ্ছে কি এই ডেল্টা এবং আই টু তো আমরা করবো কি সমীকরণটাকে আপতন কোণের সাপেক্ষে অবকলন করব তাহলে করলে কি হচ্ছে ডি ডেল্টা ডি আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়ানের ডেলিভিটি বাই ওয়ানের সাপেক্ষে কী হবে ওয়ান হবে তারপরে আই টু ডেলিভিটি বাই আই ওয়ানের সাপেক্ষে তাহলে ডি আই টু ডি আই ওয়ান আর নির্দিষ্ট প্রিজম হলে পারে প্রিজম কোণটা তো ফিক্সড সেক্ষেত্রে এটা কনস্ট্যান্ট তো সেটা হয়ে গেল জিরো তাহলে এখান থেকে আবার এটা সমান ও জিরো লিখবো কখন লিখবো যেহেতু ছুটিকোণটা ন্যূনতম ছুটিকোণ তাহলে তার ফার্স্ট ডেলিভিটিটা কী হবে শূন্য হবে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমামের ক্ষেত্রে সেটা হয় আমরা জানি তাহলে এখান থেকে কী পেলাম ডি আই টু ডি আই ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা ডি আই টু ডি আই ওয়ান সমান মাইনাস ওয়ান পেয়ে গেলাম আর একটা বিষয় আমাদের জানা আছে সেটা হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু সমান এ তো এবার দেখো আমরা আর ওয়ান পাল্টাচ্ছি এবং তার ফলে আর ওয়ান পাল্টে যাচ্ছে তো এটাকেও আমরা আর ওয়ানের সাপেক্ষে ডেলিভিটি করবো তাহলে যদি উভয় পক্ষকে আর ওয়ান সাথে অবকলন করি তাহলে ফার্স্ট টার্মটা কী হলো ওয়ান প্লাস ডি আর টু ডি আর ওয়ান ইজ ইকাল টু এ তো ফিক্সড ধ্রুবক তাহলে এ ডেলিভেটিভ জিরো তাহলে সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি ডি আর টু ডি আর ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রথমে আমরা দুটো কাজ করে নিলাম একটা হচ্ছে ডি আই টু ডি আই ওয়ান সমান মাইনাস ওয়ান বানিয়ে নিলাম আর একটা হচ্ছে ডি আর টু ডি আর ওয়ান সমান মাইনাস ওয়ান বানিয়ে নিলাম এই দুটো কাজ কিন্তু প্রথমেই করে নিতে হবে এরপরে যে কাজ সেটা হচ্ছে স্নেলের সূত্র অ্যাপ্লাই করা ফার্স্ট তলে তো এই যে ফার্স্ট তল যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট তল এটা তো স্নেলের সূত্র যদি অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে দেখো বায়ু মাধ্যম প্রতিষ্ঠান অঙ্ক ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু সাইন আই ওয়ান ইজ ইকাল টু মিউ ইন্টু সাইন আর ওয়ান এটা আমরা লিখতে পাচ্ছি তো সেটাই লিখছি ওয়ান ইন্টু সাইন আই ওয়ান সমান মিউ মিউটা হচ্ছে কাছের প্রতিষ্ঠার অঙ্ক বা পরম প্রতিষ্ঠান অঙ্ক ধরতে পারো মিউ ইন্টু সাইন আর ওয়ান তা এটা পেলাম এবার এটাকেও কিন্তু আমরা অবকলন করব তাহলে অবকলন করলে কি পাচ্ছি একটু বুঝে নিই সাইন আই ওয়ানের কারো সাপেক্ষে নয় তাহলে সাইন আই ওয়ানের ডেলিভিটি হচ্ছে কস আই ওয়ান তো সেটা লিখছি কস আই ওয়ান তাহলে থাকলো ডি আই ওয়ান ইজ ইকাল টু মিউ তো ধ্রুবক থাকলো কস সাইন আর ওয়ানের কস আর ওয়ান ডি আর ওয়ান তাহলে পেয়ে গেলাম আমরা ডেলিভিটিটা এবার এখান থেকে দেখো আমরা এটা ফার্স্ট তলের ব্যাপার গেল এবার সেকেন্ড তলের ব্যাপারটা আমি যদি ভাবি সেকেন্ড তলে ছবিতে দেখি দেখো সেকেন্ড তলে মিউ ইন্টু সাইন আর টু সমান ওয়ান ইন্টু সাইন আই টু লিখতে পারছি সেখান থেকে আগে কাজ করে দিই তাহলে সেকেন্ড তলের জন্য মিউ ইন্টু সাইন আর টু ইজ ইকাল টু ওয়ান ইন্টু সাইন আই টু এটা আমরা লিখতে পাচ্ছি একই আর যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে মিউ ইন্টু কস আর টু ডি আর টু ইজ ইকুয়াল টু কস আই টু ডি আই টু এটা আমরা লিখতে পাচ্ছি হ্যাঁ একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিই তাহলে আমরা লিখছি মানে ডান দিক বাড়ি করে নিচ্ছি কস আই টু ডি আই টু ইজ ইকুয়াল টু মিউ ইন টু কস আর টু ডি আর টু তাহলে এই যে দুটো উপরে আর নিচে দুটো সমীকরণ বানালাম এবার যদি আমরা ভাগ করে দিই মানে তৃতীয়টাকে প্রথমটা দিয়ে ভাগ করছি এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করছি তাহলে দেখো কি পাচ্ছি কস আই টু বাই কস আই ওয়ান ডি আই টু ইন্টু ডি আই টু ডি আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মিউ মিউ কেটে গেল কস আর টু বাই কস আর ওয়ান ডি আর টু ডি আর ওয়ান ডি আর টু ডি আর ওয়ান তো দেখো এই ডি আই টু ডি আই ওয়ান ডি আর টু ডি আর ওয়ান এগুলো সমান সব আমরা মাইনাস ওয়ান বার করে দেখেছি তো এটাও মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান দুদিকে পাঁচ চলে গেল তাহলে আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম कस आई टू बस आई वन समान कस आर टू बस आर वन दूर आसते 
এরপরে আমাদের যেটা মেন কাজ সেটা হচ্ছে কজগুলোকে তাড়ানো তাহলে মেন কাজ কি এবার কজগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া আর তারপরের কাজ হচ্ছে আর গুলোকে তাড়ানো মানে একটু আর অনেকে তাড়ানো তো কজগুলোকে কি করে তাড়াবো কজগুলোকে তাড়ানোর উপায় হচ্ছে উভয় পক্ষকে স্কোয়ার করে দাও দিয়ে ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার লেখো তাহলে তো হয়ে গেল তো চলো তাহলে কজগুলোকে তাড়াই স্কোয়ার করলাম উভয় পক্ষে তাহলে এটা স্কোয়ার হবে এগুলো সব স্কোয়ার হবে আমি একবারই করে দিচ্ছি তারপরে আমি ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই টু সব ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার করে দিচ্ছি সাইন্স স্কোয়ার এইটা আই ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আর টু বাই ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আর ওয়ান তাহলে কস্ট কিন্তু আউট হয়ে গেল এবার নেক্সট কাজ হচ্ছে এই আর ওয়ান আটটুকে তাড়ানো তার জন্য করব কি মিউ দিয়ে গুণ করব তাহলে মিউ দিয়ে যদি উপর নিচে গুণ করি ডান পক্ষটাকে তাহলে মিউ মাইনাস এই মিউ স্কোয়ার দিয়ে গুণ করবো মিউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আর টু বাই মিউ স্কোয়ার মাইনাস মিউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আর আর ওয়ান এই যে স্টেপগুলো বলছি কখন কি দিয়ে গুণ করবো কাকে তাড়াবো এইগুলো মনে রাখতে হবে তো এটা কেন করলাম কারণ দেখো আমরা একটু আগে দুটো সমীকরণ পেয়েছিলাম সেই সমীকরণ মানে স্মেলের যে সমীকরণগুলো লিখেছিলাম দেখো একটু দেখা দেখাচ্ছি তোমাদের দেখো মিউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আর ওয়ান মানেই সাইন্স স্কোয়ার আই ওয়ান লেখা যাবে আবার একই রকমভাবে মিউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আর টু জায়গায় সাইন্স স্কোয়ার আই টু লেখা যাবে তাহলে এটা সমান মানে এখানে আমি ছোট্ট করে লিখছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে এটা সমান কি লিখছি মিউ স্কোয়ার মাইনাস মিউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আর টু তাহলে শুধু সাইন্স স্কোয়ার আই টু লিখতে পারলাম আর নিচে মিউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আর ওয়ান তাহলে সাইন্স স্কোয়ার আই ওয়ান লিখতে পারলাম তো আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম এই বিষয়টা শুরুটা আর শেষটা আমি একবার লিখছি তাহলে কি পাচ্ছি তোমাদের মনে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে সেটা দেখো সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই টু এটা ছিল বাম পক্ষে আর ডান পক্ষটাকে পাল্টে পাল্টে লাস্টে কি পেলাম লাস্টে পেয়েছি মিউ স্কোয়ার মিউ স্কোয়ার মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই ওয়ান বাই মিউ স্কোয়ার মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই টু এই উপরে আই টু নিচে আই ওয়ান তো সেটা লিখছি মিউ স্কোয়ার মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই ওয়ান বাই মিউ স্কোয়ার মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই টু তো যেখান থেকে শুরু করেছিলাম এক্ষেত্রে বাম পক্ষটা ডান ডান পক্ষটাকে পাল্টে পাল্টে আমি এক দূরত দিয়ে এসেছি তো এইটা সমান আমি সংযোজন সংযোজন প্রক্রিয়া তো নয় মানে সাইন সাইনগুলোকে তারাবো তার মানে জাস্ট আমার করব কি আমি বিয়োগ করে দেবো লাভে লাভে বিয়োগ ঘরে ঘরে বিয়োগ করবো তো সেটা কোন জানাচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই ওয়ান এটা লব এই লব মাইনাস এটা লব হচ্ছে নিউ স্কোয়ার মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই ওয়ান এরপরে নিচে নিচে কি হচ্ছে নিচে হর কি ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই টু মাইনাস এর হর লিখছে এবার নিউ স্কোয়ার মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই টু তো বিয়োগটা করলে দেখো সাইনগুলো কেটে যাচ্ছে তাহলে পড়ে থাকছে ওয়ান মাইনাস নিউ স্কোয়ার বাই ওয়ান মাইনাস নিউ স্কোয়ার সমান ওয়ান তাহলে এটা থেকে শুরু করেছিলাম দি আলটিমেটলি যা করি না কেন লাস্ট টাইম কি পেলাম ওয়ান পেলাম তাহলে অতএব কি পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই টু এখানে আমরা আসতে পারছি তাহলে সেখান থেকে কি বলতে পারছি আই ওয়ান সমান আই টু তাহলে ন্যূনতম চতুর্থের ক্ষেত্রে আই ওয়ান সমান আই টু কিন্তু প্রমাণ করা গেল বেশ বড় প্রমাণ বই থেকে প্র্যাকটিস করবো আগে আশা করি তোমরা আমার এই বোঝানো থেকে তোমরা বুঝতে পেরে গেছো এবার বারবার বারবার বই দেখে নিয়ে প্র্যাকটিস করবো না হলে কিন্তু নামানো যাবে না তাহলে অনেকগুলো স্টেপ আছে ফার্স্ট স্টেপ কি ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমি প্রথম থেকে একবার বলে দিই প্রথমেই চুটিকোণের অ্যাঙ্গে চুটিকোণের রাশি মানেটা লিখে সেখান থেকে ডি আই টু ডি আই ওয়ান সমান মাইনাস ওয়ান বানিয়ে নেওয়া তারপরে নেক্সট স্টেপ আর ওয়ান সমান আর টু সমান এ লিখে সেখান থেকে ডি আর টু ডি আর ওয়ান সমান মাইনাস ওয়ান বানিয়ে নেওয়া ফার্স্ট তলে স্নেলের সূত্রে অ্যাপ্লাই করে উভয় পক্ষকে অবকলন করে এই সমীকরণটা বানিয়ে নেওয়া সেকেন্ড তলে স্নেলের সূত্রে অ্যাপ্লাই করে সেখানে উভয় পক্ষকে অবকলন করে এটা বানিয়ে নেওয়া দিয়ে দ্বিতীয়টাকে প্রথম দিয়ে ভাগ করে আমরা এই জায়গাতে আসলাম আসার পরে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি হলো কসগুলোকে সাইনে কনভার্ট করা স্কোয়ার
ছাত্রছাত্রীরা আমরা চুতিকোণের যে রাশিমালাটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ডেল্টা সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ এবার এই যে ডেল্টা মানে চুতিকোণ সেটা যদি মিনিমাম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ডেল্টা এম লিখলে পরে কি লিখতে পাচ্ছি না আই ওয়ান আর আই টুর মান কিন্তু সমান সেক্ষেত্রে আই ওয়ান সমান আই টু সমান আমরা যদি আই ধরে নিই তো তোমাদের বইয়ে ধরেছে আই ওয়ান ব্যবহার করেছে তো আই ওয়ান সমান তো আই ওয়ানই আর আই টু সমান যদি আমরা আই ওয়ান লিখে দিই তাহলে টু আই ওয়ান আই ওয়ান মাইনাস এ হচ্ছে তো সেখান থেকে আমরা আই ওয়ান সমান পেয়ে যাচ্ছি এ প্লাস ডেল্টা এম বাই টু আবার দেখো আই ওয়ান সমান আই টু হলে আর ওয়ান সমান আর টু হচ্ছে আমরা এটাও জানি আর ওয়ান প্লাস আর টু সমান এ তো আর টু জায়গায় যদি আর ওয়ান বসিয়ে দিই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে টু আর ওয়ান সমান এ তো সেখান থেকে পাচ্ছি আর ওয়ান সমান এ বাই টু তাহলে আর ওয়ান সমান এ বাই টু পেয়ে গেলাম আর আই ওয়ান সমান এ প্লাস ডেল্টা এম বাই টু পেলাম এবার দেখো আমরা মিউ সমান কি পেয়েছি মিউ সমান পেয়েছি সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান দেখো শূন্য মাধ্যম বায়ু মাধ্যম থেকে রশি এসেছিল অ্যাঙ্গেল করেছিল আই ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু সাইন আই ওয়ান ইজিকাল টু মিউ ইন্টু সাইন আর ওয়ান স্নেলের সূত্র অনুযায়ী তাহলে মিউ সমান কি লিখতে পাচ্ছি সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান তো আই ওয়ান আর আর ওয়ানের মানগুলো যদি বসিয়ে দিই তাহলে মিউ সমান কি লিখতে পাচ্ছি আই ওয়ানের জায়গায় এ প্লাস ডেল্টা সাবজেক্ট সেম বাই টু বাই সাইন আর ওয়ানের জায়গায় এ বাই টু তো এই যে ফর্মুলাটা এটা মুখস্থ রাখতে হবে যে মিউ সমান সাইন এ প্লাস ডেল্টা এম বাই টু ডিভাইড বাই সাইন এ বাই টু এই ফর্মুলাটা কিন্তু অঙ্কে খুব কাজে লাগে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কী করে ফর্মুলাটা আমরা পেলাম ছাত্রছাত্রীরা নেক্সট বিষয় যেটা তোমাদের বইয়ে আছে সেটা হচ্ছে পাতলা প্রিজম তো পাতলা প্রিজম কাকে বলছে সেটা অবশ্যই প্রিজম কোণের বিচারে তো এই যে প্রিজম কোণটা যেটাকে আমরা এ দিয়ে সূচিত করছি এই প্রিজম কোণটা যদি দশ ডিগ্রির বেশি না হয় মানে অ্যাটলিস্ট দশ ডিগ্রি অবধি যদি হয় বা তার কম হয় তখন সেই প্রিজমটাকে আমরা পাতলা প্রিজম বলছি এইবার এই পাতলা প্রিজমের ক্ষেত্রে চ্যুতি করে রাশিমালাটা কি হবে সেটা নিয়ে এবার আমরা একটু ভাবব ধরো একটা পাতলা প্রিজম তার মানে প্রিজম কোন এ দশ ডিগ্রির বেশি নয় এবং আপতন কোনটা ক্ষুদ্র মানে আই ওয়ানটা ক্ষুদ্র তাহলে এ আর আই ওয়ান এই দুটো জিনিস ক্ষুদ্র তাহলে ফর্মুলাগুলো মানে ফর্মুলাগুলো বলতে আমি চুতি কোণের রাশিমালা বলছি সেটা কি দাঁড়াবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা তাহলে দুটো জিনিস ক্ষুদ্র একটা হচ্ছে পাতলা প্রিজম যেহেতু এটা ক্ষুদ্র আর দ্বিতীয় কথা আপতন কোণটাকে আমরা ক্ষুদ্র রাখছি তাহলে প্রথম যেটা বিষয় যে আমরা লিখতে পারবো প্রথম তলে পাতলা প্রিজমের প্রথম তলে যদি প্রতিসরণের কথা যদি ভাবি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখছিলাম মিউ সমান মিউ সমান লিখছিলাম সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান তো দেখো আই ওয়ান ক্ষুদ্র আবার আই ওয়ান ক্ষুদ্র হওয়ার ফলে কি হবে আর ওয়ানটার মানটাও কিন্তু ক্ষুদ্রই হবে ক্ষুদ্র কোণে এসে পড়লে পরে প্রতিসরণের পরে কি হয়তো একটু কম বা বেশি যাই হোক না কেন এবার কাঁচা মাধ্যমে ঢুকছে প্রতিসরণ কোণটা তারও কম হবেই তার মানে আই ওয়ান ক্ষুদ্র তাহলে আর ওয়ান তো আই ওয়ানের থেকেও ক্ষুদ্র হবে তাহলে আই ওয়ান যেহেতু ক্ষুদ্র আর ওয়ানটা অবশ্যই ক্ষুদ্র তাহলে থিটা যদি ক্ষুদ্র হয় আমরা সাইন থিটার সমান কিন্তু থিটা লিখতে পারি তো এখানে সেই কারণে আমরা আই ওয়ান বাই আর ওয়ান লিখতে পারলাম তাহলে এক্ষেত্রে দেখো আমরা আই ওয়ান সমান লিখতে পাচ্ছি আর ওয়ান ইন্টু মিউ অনুরূপভাবে আমরা আই টু সমান কি লিখতে পারবো আর টু ইন্টু মিউ তাহলে আই ওয়ান প্লাস আই টু সমান আমরা কি লিখতে পাচ্ছি দেখো মিউ কমন যাচ্ছে পড়ে থাকছে আর ওয়ান প্লাস আর টু বাইরে মিউ এই আর ওয়ান প্লাস আর টু সমান আমরা আবার জানি প্রিজম কোন এ তাহলে মিউ ইন্টু এ লিখতে পাচ্ছি তাহলে চুতি কোণের যে রাশিমালা ডেল্টা ডেল্টা সমান কি না আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ তো এই আই ওয়ান প্লাস আই টু সমান আমরা লিখছি মিউ এ আবার আছে মাইনাস এ তো এ কমন গেলে কি হবে মিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু এ ডেল্টা সমান তাহলে একটা আলাদা রকমের ফর্মুলাতে আসতে পারলাম তাহলে মাথায় রাখতে হবে যদি পাতলা প্রিজম হয় এবং আপতন কোন ক্ষুদ্র হয় আপতন কোন ক্ষুদ্র না হলে কিন্তু এই ফর্মুলা প্রযোজ্য হবে না তাহলে পাতলা প্রিজম এবং আপতন কোন ক্ষুদ্র তখন চুতি কোণের রাশিমালাটা কি দেখা যাচ্ছে ডেল্টা সমান মিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু এটা মুখস্থ রাখবে এবং মাথায় রাখবে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের পরবর্তী বিষয় হচ্ছে প্রিজম থেকে নির্গত নশি না পাওয়ার জন্য প্রিজম কোণের সীমাস্ত মান 
তার মানে প্রিজমের রশ্মি ফেলবো কিন্তু প্রিজম কোণের মান কি হলে প্রিজমের অপর তল দিয়ে রশ্মি নির্গত হবে না তো ব্যাপারটা কি ঘটছে কনসেপ্টটা কি সেটা একটু বুঝে নি তো দেখো তোমাদের বই থেকে দেখাচ্ছে একটা প্রিজম আঁকা আছে তো এটা হচ্ছে প্রথম প্রতিসারক তল আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রতিসারক তল প্রথম প্রতিসারক তলে আই ওয়ান কোণে রশ্মি এসে পড়েছে পড়ার পরে আমি চিত্রে দেখতে পাচ্ছি আর ওয়ান কোণে প্রবেশ করছে দ্বিতীয় প্রতিসারক তলে আটটু কোণে গিয়ে পড়েছে এইবার দ্বিতীয় তলে হচ্ছে কি কাঁচ থেকে বাতাসে বেরোচ্ছে মানে ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে রশ্মি বেরোচ্ছে এবার এই আটটু কোণটা যদি সংকটকণ হয়ে যায় মানে থেটাসির সঙ্গে সমান হয়ে যায় তাহলে রশ্মি কিন্তু তল ছুঁয়ে যাবে আর এই আটটু কোণের মান যদি গ্রেটার দেন থেটাসি হয় তাহলে তো বেরোবেই না রশ্মি দ্বিতীয় তল দিয়ে তার মানে টার্মিনাল কেসটা কি দাঁড়ালো না অ্যাটলিস্ট ওই আটটুটা কি হতে হবে না থিটাসির সঙ্গে সমান হতে হবে এই হচ্ছে কনসেপ্ট যে আটটুটা যেন থিটাসির সঙ্গে সমান হয় তো আমরা যেগুলো জানি দেখো ক্যালকুলেশনে সেগুলো লেখা আছে যে এ সমান আর ওয়ান প্লাস আটটু কিউ বিন্দুতে প্রতিসরণ মানে প্রথম তলে প্রতিসরণ সেক্ষেত্রে আমরা স্নেল অ্যাপ্লাই করলে কি লিখতে পাচ্ছি সাইন আই সমান মিউ ইন্টু সাইন আর ওয়ান সবগুলোই ওয়ান দিয়ে সেক্ষেত্রে আর ওয়ান সমান বার করে নেওয়া হলো তো সমরা করতে পারবে সাইন ইনভার্স বাকেটে সাইন আই ওয়ান বাই মিউ পাওয়া গেল আর দ্বিতীয় বিন্দু দ্বিতীয় তলে মানে আর বিন্দুতে প্রতিসরণের জন্য আমরা কি লিখতে পাচ্ছি প্রতিসরণ কোনটা কত নব্বই ডিগ্রি আর আপতন কোনটা আটটু যেটাকে আমরা থিটাসি লিখতে পারি তো সাইন নব্বই ডিগ্রি সমান মিউ ইন্টু আটটু আমরা স্নেল অ্যাপ্লাই করে লিখে দিলাম এইবার দেখো তাহলে আটটু সমান কি দাঁড়ালো সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ তো আটটু জায়গায় থিটাসিও লিখতে পারি সেটা এখানে লিখেওছে এবার তাহলে প্রিজম কোনটা এ সমান কি দাঁড়ালো আর ওয়ান প্লাস আটটু আর ওয়ানের বদলে কী দাঁড়ালো না সাইন ইনভার্স সাইন আই ওয়ান বাই মিউ আর আটটুর বদলে সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ তাহলে এইটা গেল রাশিমালা তাহলে এখান থেকে প্রিজম কোণের মান যদি এটা হয় তাহলে কিন্তু দ্বিতীয় তল ঘেঁষে রশ্মি বেরোবে তাহলে এবার বিশেষ ক্ষেত্র কি প্রথম তলে লম্ব আপতন হলে কি ঘটছে মানে প্রথম তলের যে আপতন কোণটা যেটা আই ওয়ান সেটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে কি হচ্ছে সেটা আমরা ভাবব তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে রাশিমালায় এই যে সাইন আই ওয়ানটা সাইন নব্বই হচ্ছে সাইন নব্বই যদি হয়ে যায় তাহলে বুঝতেই পারছ সাইন নব্বই ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই মিউ তাহলে সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ প্লাস সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ মানে টু সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ আর সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ মানে আট টু সেটা হচ্ছে থিটাসি তাহলে টু থিটাসি তাহলে লম্ব অবতন যদি হয় প্রথম তলে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রিজম কোণটা যদি টু থিটাসি হয় তাহলে তল ঘেসে রশ্মি বেরোবে তাহলে এক্ষেত্রে প্রিজম কোণের মানটা কি হচ্ছে অ্যাটলিস্ট টু থিটাসি হতে হতে হচ্ছে আর দ্বিতীয় যে বিশেষ ক্ষেত্র যেটা পরের পাতায় লেখা আছে সেখানে বলেছে যে যদি প্রথম তলে বিশেষ ক্ষেত্রে ফার্স্ট আমি একটু উল্টো করে বলে ফেলেছি প্রথম তলে লম্ব অবতন প্রথম তলে লম্ব অবতন মানে অ্যাঙ্গেল কত শূন্য তাহলে আই ওয়ান কত শূন্য তাহলে সাইন জিরো জিরো হয়ে গেল তাহলে এটা পুরো জিরো হয়ে গেল তাহলে এ সমান কি সাইন বা সমান বা এমনি অর্থাৎ থিটাসি তাহলে লম্ব অবতনের ক্ষেত্রে পিজম কোণের মান যদি থিটাসির সঙ্গে সমান হয় তাহলে দ্বিতীয় তল ভেসে আলো বেরোবে আর নব্বই ডিগ্রি মানে তল ছুঁয়ে আপতন প্রথম তলে যেটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি একটু আগে সেক্ষেত্রে পিজম কোণের মান কত হবে না যদি টু থিটাসির সঙ্গে সমান হয় তাহলে রশ্মি দ্বিতীয় তল ঘেসে বেরোবে তাহলে এখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে যদি পিজম কোণের মান টু থিটাসি থেকে বেশি হয় তাহলে কি হবে না তল ঘেসে আপতন মানে সবচেয়ে বেশি আপতন কোণ মানে নব্বই ডিগ্রি আপতন কোণের দরুণ রশ্মি কিন্তু দ্বিতীয় তল দিয়ে নির্গত হবে না তাহলে দ্বিতীয় তল দিয়ে কোনো মতেই রশ্মি বেরোবে না কোন শর্তে না প্রিজম কোণের মানটা অবশ্যই গ্রেটার দেন টু থিটাসি হতে হবে সেক্ষেত্রে আপতন কোণের মান যাই হোক না কেন দ্বিতীয় তল ঘেসে রশ্মি বেরোতে পারবে না তাহলে আমরা বইয়ে স্পেশাল কেসে বললাম বুঝলাম যে লম্বা আপতন যদি হয় মানে আপতন কোণ শূন্য হয় সেক্ষেত্রে প্রিজম কোণের মান থিটাসির সঙ্গে সমান হলে তল ঘেসে রশ্মি বেরোবে তার থেকে বেশি হলে তো রশ্মি বেরোবে না আর যদি আপতন কোণটা নব্বই ডিগ্রি হয় তখন প্রিজম কোণের মানটা টু থিটাসির সঙ্গে সমান হলে পারে তল ঘেসে রশ্মি বেরোবে নজর বেশি হলে পারে তো বেরোবেই না তাহলে এখান থেকে সিদ্ধান্ত কি নেওয়া গেল সিদ্ধান্ত এটাই যে প্রিজম কোণের মানটা যদি টু ইন্টু থিটাসির থেকে বেশি হয় তাহলে আপতন কোণের মান যা ইচ্ছা দেয় হোক না কেন দ্বিতীয় দল দিয়ে মোটেও রশ্মি নির্গত হবে না তাহলে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে ওই থেকে টুকুন তোমরা বারবার করে দেখে নিও এরপরে নির্দিষ্ট প্রিজমের ক্ষেত্রে রশ্মি বেরোবে না সেক্ষেত্রে আপতন কোণের সীমাস্তমান কত সেটা নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তা শুরু হবে দ্বিতীয় কেস
নির্দিষ্ট প্রিজম থেকে নির্গত রশ্মি না পাওয়ার ক্ষেত্রে আবতন কোনো সীমাস্তমান একটু আগে যেটা পড়লাম সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট প্রিজম ছিল না সেক্ষেত্রে প্রিজম কোনো সীমাস্তমান কি হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবং দেখলাম প্রিজম কোনটার মান যদি টু থিটাসিড থেকে বেশি হয় তাহলে কখনোই দ্বিতীয় দল দিয়ে রশ্মি নির্গত হবে না আর এবার নির্দিষ্ট একটা প্রিজম আমার আছে সেক্ষেত্রে আমরা প্রিজম কোনের মানটা পাল্টাতে পারছি না সেটা ফিক্সড সেটা এ ধরবো আমরা তাহলে সেক্ষেত্রে আপতন কোণের মানটা কি হলে পারে দ্বিতীয় তল দিয়ে রশ্মি বেরোবে না সেটা নিয়ে আলোচনা এবার তাহলে শুরু করা যাক তাহলে দেখো সেই ধরা যাক বলে এখানে থেকে শুরু করেছে প্রিজমে প্রতিসারক কোন আই ওয়ান তো প্রথম তলে আপতন কোন আর ওয়ানটা হচ্ছে প্রথম তলে প্রতিসরণ কোন আর টুটা দ্বিতীয় তলে আপতন কোন আই টুটা দ্বিতীয় তলে প্রতিসরণ কোন তো এ সমান আর ওয়ান প্লাস আটটু সমান ধ্রুবক আমরা জানি এবার এখান থেকে আর টু সমান কি দাঁড়াচ্ছে এ মাইনাস আর ওয়ান দাঁড়াচ্ছে সেটা এখানে বার করে নিল এরপরে দেখো পরের কলামে কি বলছে কনসেপ্টটা সেই আগের মতো কনসেপ্ট আই ওয়ান কোণে ঢুকলো আর ওয়ান কোণে প্রবেশ আই ওয়ান কোণে আসলো আর ওয়ান কোণে প্রবেশ করলো দ্বিতীয় তলে আটটু কোণে গিয়ে পড়লো আর টুটা যদি থিটাসির সঙ্গে সমান হয় তাহলে তল বেশি রশ্মি যাবে আর থিটাসির থেকে একটু বেশি হলে দ্বিতীয় তল দিয়ে আর রশ্মি নির্গত হবে না এই হচ্ছে কনসেপ্ট তো অ্যাটলিস্ট টার্মিনাল কেস কি আর টুটাকে থিটাসি হতে হবে এবং আমরা ফর্মুলা যেটা জানি যেটা লেখাও আছে এখানে সাইন থিটাসি সমান ওয়ান বাই বিটা আমাদের জানা আছে তো কস থিটাসি সমান কি হয় রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটাসি তার মানে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই মিউ স্কোয়ার সেটা করলে রুট ওভার মিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই মিউ পাচ্ছি এইবার কিউ বিন্দুতে মানে প্রথম তলে প্রতিসরণের কথা ভাবা হয়েছে তাহলে সেখানে সাইন আই ওয়ান সমান কি মিউ ইন্টু সাইন আর ওয়ান আর কেন হচ্ছে বললাম না স্নেল থেকে পাচ্ছি তোমরা আগেও জেনেছো আরও অনেক জায়গায় এ মাইনাস আর টু একটু আগে আমরা পেয়েছি সেটা লিখে দিল আর টুটা তো অবশ্যই থিটাসি তাহলে মিউ ইন্টু সাইন এ মাইনাস আর টুর জায়গায় থিটাসি লিখল এইবার সাইন এ মাইনাস বি ফর্মুলায় ভেঙে দেওয়া হলো ভেঙে দিলে সাইনে কস থিটাসি মাইনাস কস এ সাইন থিটাসি পাওয়া গেলো দেখতেই পাচ্ছ তারপরে এবার মানগুলো বসাব তাহলে দেখো সাইন থিটাসির মানটা আমরা অলরেডি বার করে মানে বার করা বলতে ওয়ান বাই মিউ আমরা জানি আর কস থিটাসির মানটা কত হবে কস থিটাসি বার করে ছিল টোটাল মিউজ করে মাইনাস ওয়ান বাই মিউ সেই দুটো মান পরের লাইনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এই লাইনটায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বসিয়ে দিয়ে তো দেখতেই পাচ্ছ কি পাওয়া গেছে এবার বসানোর পরে মিউ দিয়ে গুণ করে দেওয়া হয়েছে বাইরের মিউটা ভিতরে গুণ করে দেওয়ার ফলে মিউ মিউ সব কেটে গেল তাহলে সাইনের রোড ওভার মিউজ করে মাইনাস ওয়ান মাইনাস কসে পাওয়া গেল তাহলে আমরা আলটিমেটলি কি বুঝলাম যে এই যে সাইন আই ওয়ান সমান এটা তাহলে আই ওয়ান সমান কত সাইন ইনভার্স এটা তাহলে এটাই হচ্ছে আপতন কোনো সীমাস্তমান যেটা আমরা লাস্টে পেচ্ছি পাচ্ছি আই ওয়ান সমান সাইন ইনভার্স ব্রাকেটে সাইনের রুট ওভার মিউজ করে মাইনাস ওয়ান মাইনাস কসে আপতন কোণের মান এর চেয়ে যদি কম হয় তাহলে রশ্মি নির্গত হবে না কিন্তু আপতন কোণের মান এই যে মানটা পেলাম তার চেয়ে বেশি হলে রশ্মি নির্গত হবে তাহলে আপতন কোণের সীমাস্ত মান কত এটা তার মানে আপতন কোণের মান শূন্য থেকে বাড়াতে বাড়াতে এই যে মান আই ওয়ান সমান যেটা পেলাম এত দূর অবধি কিন্তু দ্বিতীয় দল দিয়ে রশ্মি নির্গত হবে না এর থেকে বেশি হলে নির্গত হবে তো এই ফর্মুলাটা মুখস্থ রাখার দরকার নেই কিন্তু এই যে থিওরিটা যে করে পেলাম যেভাবে পেলাম তার প্র্যাকটিসটা কিন্তু রাখতে হবে আর যদি ক্ষমতা থাকে ফর্মুলাটা মুখস্থ রাখার তাহলে তো খুবই ভালো মুখস্থ করে নিও বলার কিছু নেই সেক্ষেত্রে আমার যত মুখস্থ করতে পারবে ততই ভালো তো আশা করি বিষয়গুলো ক্লিয়ার হলো এক্ষেত্রে দুটো জিনিসই একটা হচ্ছে প্রিজম কোণের মান সীমাস্ত মান আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যেটা এখন শিখলাম আপতন কোণের সীমাস্ত মান দুটোই কিন্তু সমানভাবে বারবার প্র্যাকটিস করবা যাতে পরীক্ষালে নামাতে পারো এরপরে পূর্ণ প্রতিফলক প্রিজম নিয়ে আলোচনা আছে তোমাদের বইয়ে ছবিগুলো প্র্যাকটিসে রাখতে হবে যেমন ফার্স্ট ছবিতে নব্বই ডিগ্রি চুটি ঘটাবে প্রতিফলন পূর্ণ প্রতিফলন হবে তো কেমন রশি পিকিউ বরাবর ঢুকেছে লম্বা বতন হয়েছে সরাসরি ঢুকে গিয়েছে ঢুকে গিয়ে পিছনের তলে গিয়ে এটা একটা নব্বই ডিগ্রি কোন আওলা প্রিজম বিবি বিবিন্দুর যে অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে এর ফলে কি হবে ওই পিছনের তলে এবং সমদ্বিবাহু প্রিজম মানে এ বি আর বিসি এই বাহু দুটো সমান প্রিজমটার তো তার ফলে হচ্ছে কি পিকিউ থেকে লম্বা পতন হলে পরে আর গিয়ে আর যদি অবিলম্ব আগে তার সঙ্গে অ্যাঙ্গেল কত করছে ফর্টি ডিগ্রি এবং এমন কাজ ব্যবহার করা হয় যে বায়ু সাপেক্ষে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাই কিন্তু সংকট কোণের থেকে বেশি ফলে আরে গিয়ে প্রতিসরণ ঘটবে না অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে এবং প্রতিফলিত হবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফলে দ্বিতীয় তল বিসিতে যখন রশিটা এসে পড়বে সেটাও আবার লম্বা পতন হবে এবং
তারপরে দেখো দ্বিতীয় ছবি দেখো এক্ষেত্রেও সেই একই সমকোণী সমদ্বিবাহ প্রিজম মানে প্রস্তুচ্ছেদটা সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে কি প্রতিবিম্বকে সমশীর্ষ করা সম্ভব অবশিষ্ট প্রতিবিম্বকে এবং চ্যুতি কিন্তু ঘটছে না ছবিটা প্র্যাকটিসে রেখো বলার কিছু নেই ছবিটা দেখে নিও আশা করি ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে কি ঘটছে যে একটা রশ্মি আসছে এসে পিছনের মধ্যে প্রতিশনের পরে ঢুকছে ঢুকে নিচের তলে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে আবার দ্বিতীয় তলে প্রতিশনের পরে নির্গত হচ্ছে এবং প্রতিবিম্ব দেখলেই বুঝতে পারবে সমশীর্ষ হয়ে যাচ্ছে এরপরে যে ছবিটা সেটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি চ্যুতি ঘটাচ্ছে এবং সমশীর্ষ করছে তাহলে পিকিউ বস্তু অবশিষ্ট বস্তু সেখান থেকে রশ্মি আসলো দুবার অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটলো প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আবার রশ্মিটা কিন্তু যে পথে এসছে তার উল্টো দিকে নির্গত হলো এবং প্রতিবিম্বটা সমশীর্ষ হয়ে গেল তো তিনটে ছবি এখানে আঁকা আছে তিনটে ছবি সমানভাবে প্র্যাকটিস করবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে পেরিস্কোপের ব্যাপারটা আছে আমরা দর্পণ দিয়ে পেরিস্কোপ ছোট ক্লাসে শিখেছি এখানে প্রিজমের সাহায্যে পেরিস্কোপ বানানো আছে এবং প্রিজমের সাহায্যে যে পেরিস্কোপটা বানানো হয়েছে সেটা প্রথম ছবিটা সাহায্য নেওয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন প্রিজমে ঘটানো হচ্ছে দুটো প্রিজম রাখা আছে প্রথম দুটো প্রিজমে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাচ্ছে এবং রশ্মিগুলো নব্বই ডিগ্রি চ্যুতি ঘটাচ্ছে প্রথম প্রিজমে নব্বই ডিগ্রি চ্যুতি দ্বিতীয় প্রিজমে নব্বই ডিগ্রি উল্টো দিকে চ্যুতি ঘটাচ্ছে ফলে মোট চ্যুতি শূন্য হয়ে যাচ্ছে শুধু একটা পার্শ্বসরণ ঘটছে রশ্মি আর দেখতেই পাচ্ছ তার ফলে কি হচ্ছে একটু উপরের বিষয়বস্তু একটু নিচ থেকে চোখ দিয়ে দেখা যাচ্ছে এই হলো পেরিস্কোপের কাজ নতুন করে আর বলার কিছু নেই পেরিস্কোপ ছোটবেলা থেকে জানো এখানে দর্পণের বদলে প্রিজম ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটার ফলে রশ্মির ওয়েস্টটা কম হচ্ছে ফলে বেশি পরিমাণ রশ্মি চোখে আসছে এবং প্রতিবিম্ব অনেক বেশি উজ্জ্বল হচ্ছে তো এখানেই দর্পণ যুক্ত পেরিস্কোপের থেকে প্রিজম যুক্ত পেরিস্কোপের সুবিধা তা এই গেল বিষয় আর এই চ্যাপ্টারে মোটামুটি সেরকম কিছু নেই এখানে চ্যাপ্টারটা শেষ হলো হোয়াটসঅ্যাপে যেগুলো লাগবে সেগুলো আমি তোমাদের গ্রুপে জানিয়ে দেবো তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ভালো করে দেখে নিও বই থেকে দাগিয়ে নিয়ে পড়ে নিও পরের ভিডিওতে আবার দেখা